。哎，不辛苦应该的嘛。那我先走了啊，新婚快乐。嗯。倒杯水好不好？嗯。等一下啊。嗯。周瑜，别走。周瑜，别走。走了。好消息，李静然。真的不行了，你能不能快点买呀？啊，李静然，这地儿条件有点差，我给您换一个。董事长，现在有一些小股东在外面出售咱们的股票，二级市场流失的太快了。啊，你了解了解是到底是怎么回事？我问过了，他们说是一家叫海洋公司的在收购咱们的股票，而且股价给的很划算。董事长，您好长时间没有主持公司的大局了。嗯，前一阵子公司的留言很多，尤其是二少爷被告的事，他们心里没底，所以他们想把股票卖了变现算了。哎，这个海洋公司我怎么没听说过呀？是一家新成立的小公司，但是我想背后肯定有人撑腰。你去了解了解。好，二少爷，爸。这就是李静然，就是他骗我签了那份虚假的销售合同。董事长，对,对不起，都是达林总逼我的。哎，今年这波不错。哼，得了吧你。往年这个时候，我早去巴黎看现场了，现在只能在家里看看电视。还好意思讲？行了，我这一直没好子说你。就您那中国酒坛的身材，你冒充什么法国红酒啊？你还去巴黎呢？我带你去伊犁转转，行了啊。林启哲，你掐死！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别跟江心海，只要这事儿成了，啊，别说你去法国看时装秀，你就是去波尔多买一红酒庄园都行。可是你要真把我掐死，那咱们就只能去伊犁放羊了。<笑>你看看你这小损样，人江心海那心眼跟筛子似的，乐乐乐，到时候人家把你卖了，你还给人带路呢。那就不能告。<笑>喂，喂、哎，爸。啊，行，我我我马上过去，马上过去。哎哎，这这怎么了又？听说我觉得挺急的。哎呦，该不会是老爷子不行了，叫你回去立遗嘱吧？你，你一而再，再而三的，你你他妈，你你爸你，我不知道，我是被江金海利用了，我真的什么都不知道啊。啊，你还说你不知道？你想一想，你从小到大干的这些缺德事儿，你说你不知道啊？你纯粹是人品问题。我告诉你，我再发现你干出一次这样的事情，我就……你你你这是干什么？你这……行行行，什么事儿你都向着林启正，是不是奶奶？你可知道啊？什么事儿他都向着林启正。少说两句。是，他妈是我赶走的，但我从小我也没见过妈呀，你怎么不说呀？你这是怪我，我不怪你，我怪谁啊？你是。哎呀呀！你打死我得了！你打打打死我得了！冷静点儿，启正，别再惹你爸生气了，赶快道歉！我不道歉，事实就是这个家所有的悲剧都是你一手造成的。你你你你让你打打打！夏云，夏云，哎呀，赶快叫救护车！快叫救护车！病的情况很不稳定，随时都有可能恶化。王大夫，啊
，你能不能给我交个实底？董事长最乐观的情况下，还能坚持多长时间？这不好说，癌症是变化最快的。不过，既然病人不愿意手术，那我们也没有更有效的办法，恐怕顶多大半年吧。嗯。爸，您别生气，还是要注意身体。你们两个给我出去。爸，少爷。我我这是为你好，你娶了江南小姐，对这人对你都有好处。我听着，原来只是以为你想跟我争个高低，在爸面前显示一下。没想到你连志林你都敢出卖，你怎么能这么吃里扒外呢？别再有下一次，要不然这一拳肯定落你脸上。董事长，您让我问的事儿有消息了。这个人是谁啊？这个人是江星海江总的手下，虽然不是江氏企业的正式员工，可有人看见他。经常出没江星海的家，他打听我病情干什么？江星海最近做的事可不少啊！您看，他打听您的病情，撺掇大少爷给二少爷下套，逼着二少爷和江小姐结婚。董事长，我插句话，我认为二少爷和江小姐他们结婚绝对不是好事啊！你想，他们两个根本就没有感情，就这么两个人。死气白咧的往一块凑，那将来的结果，那必然是离婚呐。一旦离婚的话，咱们林家的产业，分起财产来，那可要打得天翻地覆。嗯，我已经想到了。你把高律师给我找来。好，那等等，解除。林启哲所有的职务，好，您好好休息。启哲啊，启哲，这事儿你办的是真糊涂啊！你是林家的人，怎么能帮着一个外人来害你弟弟呢？奶奶，启哲他已经知道错了，他只是想吓唬吓唬弟弟而已。你看上次律师函来的时候，他不是特别着急的就去跟爸爸报信儿了吗？我知道你没坏心奶奶，你知道吗？爸爸已经把启哲所有的职务都停掉了，现在启哲在志林已经越来越没有地位了。你别怕。有我在，没人敢欺负你。哎呀妈，你怎么来了？你躺着躺着躺着。哎呀，你跑来干啥呀？哎，你看你呀、啊，老大不小的了，把自己弄成这个样子，我能不担心吗？妈呀，我没事。还没事呢，看着都让我心疼。儿子，我知道，过去呢，你因为明华的关系，一直宠着启哲，冷了启正。后来，突然知道了事情的真相，你就觉得这些年有些亏欠启正，这个妈都能够理解。可是，启哲他也不容易呀、啊。哎妈，就是因为过去我总这么想。才把这个孩子给惯坏了。你这不是把他往绝路上推吗？儿子，这次啊，你就听我的，你把公司第二副总裁的位子给启哲留着，行不行啊？行不行啊？老公，路上注意安全啊！啊，干嘛？开 school 班啊。奶奶早，奶奶早
，家里有老人 ，K 什么 K？ 你忘了网上怎么说的？晒恩爱死得快。那我就要晒一下，我看看我到底会不会死得快。不过说起恩爱呢，我们两个是不是应该去度个蜜月啊？度什么蜜月？我天天公司事儿这么多，哪有时间？你公司什么事儿？一天到晚都忙不完。要是你哥哥不跟我作对。我还真有时间带你去度蜜月。可是我哥他什么都不告诉我呀、啊。再说了，我那些同学他们结了婚都去度蜜月，我老公倒好，跟我结完婚之后就去上班，不知道以为我做了什么亏心事呢。行行行，下个月，下个月带你去，行吗？真的？对，你想想，那个想去哪儿？希腊还是澳洲还是欧洲？你都想想去哪儿啊？我去海南。为什么要去海南啊？海南不好吗？你看你老婆多好呀，给你省钱。你不需要你为我省钱。我就要去海南。听着，如果你非要去海南，你就自己去。要是想度蜜月，就换个地方。我就去海南。林总，我明白了，你们想把所有的财产都留给启正。嗯。这在法律上没什么不可以的，嗯，那就行。你说，这个启哲和江心海已经穿一条裤子了，他俩联手，对智林有什么打算？现在谁也说不清楚。我能把财产留给这个吃里扒外的东西吗？那您把财产全留给启正的话，我我是以私人身份给您提个醒。说，您觉不觉得江家为什么要这么快的就跟林家联姻呢？想到了，怎么会想不到啊？你看看，这个江心海已经暗地里收购了智林的不少股份了，是吧？如果下一步新瑶和启正离婚的话，这个江心海。就会从我给启正留下的股份里再分走一半，那他就是志林的最大股东，<笑>那就等于这场婚姻，我们把志林拱手让给了江家，对吧？<笑>所以我今天找您来，就是想跟您商量商量，我现在。如果让启正和新瑶离婚，从法律这个角度上，有没有什么问题？就婚姻法而言，如果不存在婚姻过错或者是双方感情破裂的这个证据的话，单方面离婚很难。而且还有呢，启正那件案子追诉期可还没过呢。如果咱们执意离婚的话，那江心海肯定拿这件案子要挟咱们。哎呀，那就一点办法没有了吗？要是您夫人在世就好了，您可以把所有的财产都转给她。但是，哎，高律师，你想，如果我现在找一个呢？这这是可以的，但是您想没想过，那您新夫人她不还是一个外人吗？这点您可得想好了。啊，是啊。
干什么呀？我找点工作朋友的东西。哦，原来你们公司下一个项目是要用贝壳做墙面装饰，拿魔方当摆设啊！真的好洋气啊！这样吧，你亲我一下，我就告诉你东西在哪。你把东西给我藏起来。我不是说了吗？你先把早上的告别文补上，再给我一个晚安吻，或许我就想起来了。嗯，青心啊，你别再过分了。我怎么过分了？我们不是说好了在别人面前要很恩爱的样子吗？这也难怪了。某些人每天都枕着旧情人的信物睡觉，恐怕做梦也会梦到他吧。早上起来看见我，是不是心情就不好了？我最后说一遍，把东西交给我。我扔了，怎么样现在有请新郎新娘入场。现在有请新郎新娘互换结婚钻戒。不再无名，他将会有一个共同的名字，那就是爱情。酒店大堂，行，你稍等，让我出去一下啊。特别感谢您，您能把这一切都这么坦诚的告诉我。小林总，老实说，要不是海洋公司出的价格，实在是太诱人了，我也不愿意买智林集团的股票。年纪大了，总要留点钱，希望理解啊。理解，而且我也特别尊重您的选择。智林集团还是您的家，什么时候您想回来转转看看，我随时欢迎。啊，好，谢谢谢谢，太好了，再见。再见嗯，抱歉啊，没关系。原来这海棠公司的背景是江氏啊，那你说江心海一边收购着我们的股票，一边跟我搞联姻，他到底想干嘛呀？收购股票的事情远远早于你和江小姐结婚，也许是没想到你会提出联姻。不能够，如果是那样的话，现在他早应该收手了。但是他现在越来越疯狂，老大，你可得小心。行，那我先走。嗯。喂。喂，海哥。昨天晚上去哪儿了？人家等了你一个晚上。嗯，好吧，爸让我告诉你，晚上一定要回来吃饭，他有事情要说。我知道。大少爷。嗯。哎，今天你爸招咱回来，该是说山来遗产的事儿了。这这这，我说什么呢你？奶奶。奶奶。<笑>什么事儿啊？这么急着把他给我们叫过来？
对呀、啊，新阳，你知道什么事儿吗？怎么把咱全招回来了呀？我也不知道。本来今天阿堪还有一个很重要的合同要签，结果爸爸都不让他去了。啊、哦，奶奶，您知道什么事儿吗？待会儿就知道了。阿 K， 你怎么了？没事，就是突然心脏有点不舒服。小弟弟，你还真是得注意点身体啊！有那么大家业，你说再让我占你便宜？从小到大你占过我的便宜吗？哪是我让着你？到了哈，好，你们稍等我一下。好，你不要放电话。爸爸。哎，都坐吧，坐吧，坐吧。今天呢，把你们找到家里来，就是想告诉你们一件事情。所以咱们家也算是大事了啊。这件事呢，我已经跟你们的奶奶打过招呼了，是我个人的问题。跟你们呢，不是商量，啊，只是通报。我的年岁一天比一天老了，啊，也需要有人照顾了，所以我想找一个人，因为你们每一个人都有各自的事业，我也想成个家，希望你们能够理解，啊。我进来吧，请吧。邹宇，想必大家都认识了。从现在开始。我们就是合法夫妻了，啊！爸，我知道你心里有话说，你们每一个人心里可能都有一些疑问，不过不要紧，我可以坦率的告诉你们，你们的爸爸所做的一切，肯定是都有我的道理，不是为了我。也不是为了哪一个人，啊，其他的我就不想说了。泽宇啊，跟大家打个招呼吧。希望以后大家多多关照。我现在就送泽宇回家，我一会儿就回来。是怎么回事这我我没听错吧？这这怎么就妻子了？谁妻子啊？奶奶，怎么回事？您说句话，奶奶。这简直太胡闹，太荒唐了！林香远啊，林香远，你生病把脑子都给弄坏了，他都可以做你的女儿了。不过是夕阳，他进门了，你怎么办呢？哎，你别烦了，行不行？啊我这不是为你好吗？你阿 k 这件事情你真的不知情吗？你说话啊，阿 k 是的，告诉我，你现在还爱秦正吗？爱。我们林家有难了，想请你帮个忙。您说。这是难以启齿啊！不过，我也是走投无路。
林家为了志林，你执意要对我这样吗？我跟你说过多少遍，我的心永远都是属于你的。你让我逃出来给你看吗？邹宇。林启正，鉴于我现在的身份，你不要再用这种口气跟我说话。什么身份？啊？什么身份？你这样很不礼貌，传出去对你们林家名声不好。林家的名声早他妈让你丢完了。说，你这么做，是不是为了报复？是不是？如果你认为是的话，那就算是报复吧。知道你是在报复我，你嫁给谁都可以，你为什么要嫁给他呢？这是我自己的事情，跟你没关系。这没关系，周宇，你敢说跟我没关系？不管怎么说，让你受委屈了，我得谢谢你啊。没关系，这些事情我早就有心理准备了。哎，要不要啊？我跟齐正说个明白、啊。不要不要，我了解齐正，以他的性格，他要是知道真相了，他肯定沉不住气。既然要做，我们就把它做好。好，你也早点休息吧。啊，嗯，晚安。嗯、这倒好，先是我弟弟神不守舍，然后又是我爹老树开心花。哎，你说这邹宇不是给我们家下了什么蛊了吧？下一个别轮到我啊！你你说我当初怎么就和你这么一个笨蛋结了婚呢？啊，这事情都这么明白了，你还不清楚吗？啊，你清楚，你清楚，你还提遗产的事儿？这本来就是呀、啊，我讲错了吗？那你什么意思啊？你看呢，这老爷子是快入土的人了，对吧？你说什么呢？不不是，听我讲完嘛。你看他今天话里话外的意思，说什么，他娶邹宇不是图喜欢，对吧？而且还跟你弟弟说，我这么做有我的道理，只是现在不能告诉你。这为什么呀？不就是因为你和江心瑶都在场吗？明白了，他知道邹宇和我弟弟关系好。那死了以后呢？邹宇分那份财产，等于就是我弟弟的。对，你总算上道了。你说，合着他处心积虑结婚，这还就为了防着我呀？还有那个江心海。
，江心瑶是他妹妹，啊，遗产给了我弟弟，就等于给了江心瑶，给了江心瑶就等于给了他张新海了，对不对？所以说嘛，这江还是老的啦。哎，对了，那天你跟我说，江心海告诉你，他让江心瑶跟你弟结婚，是他设的一个局。后来呢？后来是再没提过。还不会是骗我的吧？我看呢，是老爷子看出了江氏兄妹他们的损招，现在故意在拆局呢。行，那就让他们互相咬啊！鹬蚌相争，我这个渔翁得利。<笑>你总算变聪明了，可是我觉得我们只在一边看好像不太好。是不是应该在中间再加点柴火呢？出、嗯、了这么大的事儿，我得告诉江心华说。小姐呢？小姐在里面。怎么了？孙日子没发过了，我要离婚。不行。哥，你没看到阿 K 那个样子？以前那个邹雨离得远远的，我可以眼不见心不烦。现在他整天在我眼前晃来晃去，现在居然有了资格对我指手画脚的。哥，你不能这样看着我被人家欺负吧？哥，小妹，听哥的话，你再忍忍。这个婚不能离，尤其是现在这个时候。为什么？我现在可以告诉你了，林启正对你根本没有感情，对吧？以前我还抱有幻想的，现在我彻底想明白了。咱们江家的人不能受别人欺负。我要让林家用十倍、二十倍的损失补偿你这么多年受的伤害。哥，我听不懂，你要让他们怎么补偿我呢？林老爷子一走，林家的遗产和股票全是林启正的。你是他的合法妻子，到那个时候一离婚，你就能分到一半遗产，加上我暗地里收购的智林集团的股票。咱们江家应该是智林集团最大的股东，那时候智林集团就姓江不姓林了。原来你是这样想的。可这样的话，我还是要熬上很多年呀、啊。少则半年，多则一年。啊？我已经派人调查清楚了。你公公是肺癌晚期，最长熬不过明年春节。那我公公他知道你的计划吗？应该知道吧，不然的话，他不会把邹宇娶回来。小妹。他这一招气是针对你的。他有了太太，林家的遗产和股票，就不可能全是林启正的。林启正得不到什么遗产，你离婚的时候能分到什么？那我该怎么办呀，哥？现在当务之急，是把邹宇从林家挤走。这件事上，你得多领点心。老太太，饭已经准备好了，不吃了。一想到那个林相元把个狐狸精弄到家里来，就倒胃口。奶奶，瑶瑶，你看，我给您带什么来了？这是什么呀？这个叫开运紫水晶，这可厉害了，我请大师开过光的，可以驱小人，扬正气。驱小人，太好了，快快快，放在那儿。让他好好的把我们屋子里的小人驱赶一下。奶奶，嗯，您说的小人是谁啊？还能有谁啊？不就是那个狐狸精吗？奶奶，您可不能为他生气啊！您要气坏了身体，不就正合了那个狐狸精的意了吗？怎么，你也认为他是狐狸精？当然了，不仅如此，我还觉得来者不善，善者不来。嗯，他是不是想图我们家的财产？是啊。
你看，爸爸现在被他迷得五迷三道的，什么事情都听他的。嗯，这个时候您要是不保重身体的话，没有您作证，他不就是更胡来了吗？说的对，我是得好好保重身体，吃饭。我们是不是太自私了一点？我从来都没有见过启正这个样子。老实讲，我从来都没有这么心疼过。我也在想，该不该把真实情况告诉他？我不知道。我原本以为让他恨我会更容易一些。如果明天他还没有好转。另外，你得赶快搬到林家来呀、啊，这样可以尽快的融入公司。我明白。邹玉啊，真是难为你了。一个女孩子能承受这么大的委屈，做出这么大的牺牲，哎、嗯，但是我知道。你这都是为了齐正，可他现在还不知道。他是作为父亲，我要替他替我林家谢谢你啊，林东，你是真的不明白，比起那些见不到他的日子，这些都不算什么。他这进门以后，我们怎么叫他？我们跟着爸爸叫他，叫他小妈。这他自己听着心里也不难过。我们敢叫他，也不怕折寿。真是，这你就不懂了。人只要能进这个家门，怎么都行，管他是老的是小的，是媳妇儿是娘的。哼！哎呀，世风日下，<咳>你们两个有事没事啊？没事马上都回家去<咳>。我们先走了，奶奶。
，从今天开始，苏玉就搬到家里来住了啊。什么？哎，妈，哎，这个狐狸精给你灌什么米汤了啊？啊今天启正出了这么大的事儿，他根本就是个瘟神啊！你还要把他接到家里来？你疯了！我告诉你，启正住院和这个周宇搬到家里来是两回事儿。<笑>那个新瑶得上医院去照顾他，所以家里得有人照顾你，不是？<笑>照顾我？你就不怕他把我照顾到阎王爷那儿去、啊哎？别讲了，不说了，不说了，不说了啊！好了，好了，好了。好了现在事实就是明摆的，人家就是图你们林家的钱。可你呢，以前被人家当傻瓜玩，现在却跟骗子讲善良，跟强盗讲诚信，结果自己在这难过。阿 Ken， 我觉得你现在应该高兴才对，你终于看清那个女人的真面目了。能不能少说两句？我就是要说，嫁你未遂，人家嫁你爸爸，这招多狠呢、啊！一箭双雕。能不能别说了？你冲我喊什么呀？你就知道冲我喊，你知不知道你现在住院？邹宇趁着你住院的时候就搬到林家县当起林家女主人了。他已经搬进去了。对啊，嫂子刚给我打过电话，说他一进门就把他跟哥哥骂了一顿，现在正得意着呢。这个家我不会再回去了。你为什么要躲着他呢？躲他一辈子吗？阿 Ken 这个女人根本不值得你为他伤心难过。他根本就是个高。别他妈再说下去了！嗯、喂，是林启正的家属吗？是我，怎么了？你们赶紧来趟医院吧，林启正不见了，失踪了。怎么回事？您看看这个。不要找我，我出去安静一段时间，就回来了。奶奶，奶奶，阿 Ken 走了，只留下这个。哎呀，造孽呀！这个周玉真是个扫帚星，到了我们家以后闹得鸡犬不宁。启正啊，一定是因为在公司里抬不起头，恨死了他爸，所以才出走的。全都怪这个周宇，那我们怎么办、啊，奶奶？怎么办？找人去啊！给公司打电话，叫老胡、阿祥，还有那个那个谁呢，统统都出去找，找不到别回来见我。是奶奶，快去。<笑>坐吧，坐吧，坐吧。今天请大家来，主要是有些事情想跟你们通报一下。齐正啊，这身体状况想必大家都清楚了，需要在家呢休息一段时间。因此，基于这种特殊情况，我没有通过董事会。就做出了一项决定，任林启哲、邹宇为公司的副总裁。那么启哲呢，主要负责销售和市场；邹宇呢，主要抓一下法律、人力和财务部门的工作。他资历比较浅，从来没涉足这方面的事情。因此，希望大家多多的给予帮助和支持，啊。嗯，周宇，你说两句吧。在座的各位都算是志林集团的中流砥柱了，我在管理方面没有什么经验，将来还希望大家多帮助我，谢谢。嗯，我再说一下啊，周宇啊。暂时用我的办公室。从今以后啊，有些事情，他可以全权的代表我。儿媳妇变成林太太，小玉是变成副总裁
，用不了半天，这肯定是咱们行业内最大的新闻。你说新闻服务小体育会不会是我们家长子三起三落，心术不正难成大事？哼，谢谢你教诲啊！希望您老人家能尽快承担起这连带千斤重担。顺便给你汇报一下啊，我亲爱的弟弟林启正失踪了。是吗？嗯。他是一个成年人，去哪是他的自由。不过他把这么一大堆事儿一撂一走了之，你们林家兄弟俩还真当得起责任心这三个字呢。这小妈当的还挺入戏呀、啊，太太。启正失踪了。是，今天上午医生查房的时候，他就不在房间了，他只留下个字条，说让我们不要找他，过两天他自己会回来。赶快去找吧，他现在的身体状况别出什么意外才好。我们是在努力找。可是，一二少爷的性格，他不会让我们找到的。那也得找啊，太太，你现在是公司的副总裁，你身上的担子很重啊。我明白你的意思，谢谢你了，虎。邹副总裁您好。我是咱们公司的法律顾问，齐志律师事务所的高展奇，咱们是握手还是拥抱一下？你别闹了，我烦死了。<笑>行，不跟你闹了。哎，我刚才上楼的时候看你门口那么多记者，我就觉得你这日子不好过呀、啊。你这几个月不见，你这剧情跑偏太厉害了。一言难尽吧？行，你也不用跟我说，反正你怎么做都是对的。以后用得着我的时候说话吗？是不是智林集团虽然大，但是这，你要真找一个像我这样蓝颜知己难。我知道。哎呦，你看看啊，瞧这办公室。我以前啊，一直就想成为像林董事长这么有钱的人，啊。可是我一瞧现在你这样啊，真不是人过的日子哟。我这关心你呢，你想好了没有啊？想好了，我早有准备。周瑜，给我倒茶。嗯，来了。奶奶，你最爱喝的茶。我怎么倒这么满啊？啊，对不起。茶要钱，酒要满，你们父母从小没教过你这个礼仪吗？对不起，奶奶。来<笑>，哎，也难怪呀，你们小户人家懂什么规矩呢？只知道攀龙附凤吧。我先上楼了。啊，周瑜。香远这几天咳嗽的厉害，你这个做妻子的也不关心关心他，赶紧给他煲点汤补补身子呀。好，我明天就去。明天？明天怎么来得及？明天还有明天的事儿呢。现在就去煲吧。现在，这家里好像没有那么多食材了。去买呀。哦，你以为做妻子这么容易的？哦，对了，别忘了。回来的时候，顺路在那个老点心店给我带一斤茶书啊。好，我现在就去。我可以进来吗？进来吧。泽宇，我今天来是跟你休战的，我打不过你。我认输了，行吧？你误会了，这从来就不是我和你之间的战争，我也从来没有想过要针对你。我今天来是给你讲和的，这是送你的礼物。虽然以前你做的很多事情我都不喜欢，但是我觉得你这个人的人品还是不错的，最起码不会在背后搞什么阴谋诡计。所以，如果你知道阿 Ken 的下落，请你一定告诉我好吗？你这个做妻子的都不知道，我怎么会知道
。其实我这个做妻子的真的很失败，连自己的老公丢了都不知道去哪里找。也许他就是觉得心烦，找一个清静的地方待一待就会回来吧。今天早上我一回家，就听说奶奶昨天故意整理的事情。我想你在智林集团的处境，应该也不会太好吧。从老太太的角度出发，我也不觉得她有什么错误。你看看你都憔悴成什么样子了。咱们都是做媳妇儿的，有些话我还是要跟你讲。不要什么事情都一个人扛着，有时候装装无辜，装装可爱，可以省不少事儿呢。我今天带来这个紫水晶，是水晶里面魔法最强的一种。现在你在林家是众矢之的，希望它可以帮你开开运，早日熬出头来。谢谢。我想你丈夫应该很快就会回来了吧？你再耐心等一等。那我不打扰你工作了，我还要回家哄哄奶奶，再听你多说两句好话。谢谢，不送了。你喜欢紫水晶啊？你说这我怎么就没想到呢？哪能看得上我们这破花呀？都不好意思拿出手呢，我还是扔了吧。你啊，是，放这儿吧。谢谢你。那个，我们家启哲呀，他人笨，而且不会讲漂亮话。你呀，还得多包含着他点儿。但是他这次真心想悔改了。你看启正病了，他多着急，对吧？以后还要麻烦你在老爷子面前替他多美言几句，这毕竟是亲爷俩，对吧？对呀、啊，亲儿子。不好意思，我还有个会，你再坐会儿。啊，好，你先忙，你先忙，我过会儿我自己就走了。好。老太太。飞机场、火车站、高速出口，我们都找过了，没有二少爷的踪迹。各大医院我们也查过了，也没有任何二少爷的记录。那他的信用卡有没有记录？信用卡没有消费记录，手机信号又无法追踪。总而言之，二少爷就像人间蒸发了一样，没有给我们留下任何消息。不可能，一个大活人又没带钱又没刷卡，他总得活下去，总得有点线索吧？继续给我找。是在找老太太，您千万别着急，我先上楼跟董事长汇报一下。这个时候您可不能急坏了，我现在就去啊。这老的少的，没有一个让人省心的。嗯、我的紫水晶呢？瑶瑶，啊，你看见我的紫水晶了吗？哎，紫水晶呢？不就在这摆着吗？奶奶，你怎么了？谁惹您生气了？我送给奶奶的紫水晶不见了，就摆在这儿的，你有没有看到？紫水晶。对，原来那个是奶奶的，你见过？是的，刚刚在邹宇的办公室，我看见过一个紫水晶，我就觉得他看起来怎么这么眼熟？他怎么能把奶奶的紫水晶拿到他的办公室里摆着呢？你确定？千真万确，奶奶。要不算了吧，我再给你买一块，咱别惹爸爸不高兴啊！不行，你们怕他，我可不怕他，我得让他知道，在咱们林家还轮不着他做主呢。给我准备汽车，我们去智林集团。好，奶奶。这个狐狸精啊
，先是逼走了启正，现在又想活活气死我。你说，下一步你是不是想害死我儿子，独霸智林？这是怎么了？你先坐下来消消气儿吧。你不要装的一副温顺的样子，背地里却干着偷鸡摸狗的勾当。告诉你，你可以迷惑别人，可骗不了我。想跟我示威，你还嫩着点儿。我真不知道您在说什么。你少装傻了！你看看那紫水晶是不是你偷来的？你明明知道奶奶那么喜欢他，你为什么要把他拿到你这儿？你究竟什么意思？这紫水晶吗？新瑶送给我的。奶奶，这是我送给您的，我怎么可能给他呢？他怎么这样啊？奶奶心里明白，不会委屈你的。嗯。既然这样的话，我也没什么好说的。我有说的。要是你的话，就赶快从志玲滚出去。趁着自己还年轻，也许还可以骗到第二个傻瓜。要是在这里，你是一点希望都没有，明白吗？除非董事长说话，不然我是不会离开的。大，你的苦日子才刚刚开始呢。瑶瑶，我再不想跟这个狐狸精说话了。回去。嗯。老太君亲临志林啊，这是开天辟地头一遭。您邹宇的大名已经可以写进志林公司的历史了。你要是来看热闹的。那就来晚了一步。我没工夫看你们女人之间的战争啊！咱说点正事儿。那公司的财务报表你都看了吗？还没。那市场分析报告呢？排在后面，在它前面的有对手财务报告分析，还有中层以上人员调动计划和下半年的金融方案。哎，你这进度也太慢了吧！公司那么多事儿等着你拍板呢。就光在我那儿等你签字的文件已经堆了半米多高了。如果我没记错的话，你是林副总裁，应该不是我的秘书吧？那有什么办法呀、啊？我爸不信我，所有事情都得你来决定。我这倒是有一个方案，需要马上执行的，要么你先签了呢。采购方案。采购部已经通过了，啊，也符合公司流程，就差你签字了。谨慎起见，先放我这儿，等我弄明白再签，好吧？行，你是老板，啊啊！不过我提醒你啊，这个项目是马上要开工的，你抓紧点儿，干点正事儿，别老忙着跟那仨两娘们斗法，有什么意思？黑不溜秋的怪吓人的，这个叫黑曜石。邹宇不是把我们的紫水晶偷走了吗？我就找回来一块比它能量还要强的石头，这个石头是专门用来取小人的。有这么灵吗？当然了，而且它对我们好人还形成一种保护的磁场，让我们不受小人的陷害跟蛊惑。那太好了，哎，我们就去把它放在周宇的卧室门口。对对对，我也是这么想的。走。发现我有好多东西都不懂，都需要学习，所以一不小心就弄得这么晚了。你怎么样？今天感觉好些了吗？哎呀，总想睡觉，浑身没劲儿。哎，好像没有多长时间了。您别这么想，前段时间就是太着急、太担心了。现在你需要好好的静养一下。我看您这样的话。我就别跟你说工作上的事儿了。今天你是不是过得不太顺心呢？挺好的，就是累点
。哎呀，别骗我了！老太太下午一到公司，老胡就告诉我了。哎呀，老人有些做法，我也没法说。你多担待吧。我没事儿。您现在身体这个样子，就别再为我的事情担心了。董事长，你说齐正他还会回来吗？我了解他，他一定会回来的。你再忍耐两天吧。嗯、好了，回屋休息吧。石头呢，叫黑曜石，是专门驱小人的。奶奶嘱咐我，让我把它放在你门口，还喜欢吗？你干嘛？你想打人是不是？原来你也会心虚啊。江心瑶，今天是我的错，我不怪你，我只怪我自己竟然会相信你的伪善和谎言。那又怎么样？你以为我会真的帮你吗？泽宇，你抢了我那么多东西，现在我老公也不见了。你觉得我会跟你做朋友吗？你也太天真了。下次不会了。还有，以后再出招的时候，记得动点脑子。我是绝对不会只爱打不还手的。如果我是你，孤军奋战面对这么多敌人，我一定会夹着尾巴责人，否则目标太大，死得太快。所以你不是我，你只是一个可怜的蠢女人。谢谢你对我的用心，我很喜欢这块石头。晚安。小雨，哎，汤和早点已经做好，给董事长送上去了。您的燕窝还在厨房里热着呢。今天跟医院约好了，下午带董事长去复查。我下午回来陪他一起过去。您还有什么吩咐吗？早餐桌子怎么没有收拾？那是特意给您留的早餐啊！再说收拾桌子这种事儿，不是有阿姨吗？我还有个会，我怕来不及了。你别拿公司做挡箭牌了，公司是我们林家的，自有启哲在那撑着。你是我媳妇儿，就应该对我尽一份孝心。奶奶，大清早的他怎么又惹您生气了呀？哼，你怎么那么不懂事？怎么当着儿媳妇的呀？新瑶，你也是做儿媳妇的。咱们林家是有这个传统的，按理说我孝敬奶奶，你就应该孝敬我。我也不挑这个理儿了，辛苦你了，替我孝敬奶奶吧。我先走了。哎，你怎么说话呢？奶奶，您看他就知道欺负我。哼，从第一天进门我就知道这个丫头不简单，她是不会忍让的。那咱们能不能想个办法把她赶走啊？没那么容易。他是做律师的，做事滴水不漏，一点把柄都不让你抓住。哼，哼，走着瞧吧。那工期有问题吗？问题大了，已经停工五天了。停工五天了，为什么不告诉我？哎，我给您的采购单还施工禁锢单，你迟迟不肯签字。那既然你那么谨慎，我怎么急啊？方案已经定了，工期不能延迟，怎么办？这是我拟定的紧急调整方案，按这个实施还来得及。成本可以控制吗？人力集中了，成本反而好控制。好，那我回去请示一下董事长。这点小事要请示董事长啊？不是，这董事长有董事长的事儿，你总裁总裁的活，什么事都请示董事长，要你这总裁干什么呀
你真想把我爸累死啊？啊，行了，我们以前一直这么做的，你赶紧签了吧，还来得及。以前真是这么做的。你到底懂不懂建筑啊？这是最常见不过的方式了。出差都历程来了，阿姨一定让我过来看看你。啊，你什么时候到？我去火车站接你吧。我已经到了。你在哪儿啊？我现在在你家呢。阿姨把那备用钥匙交给我了。哎，你这家里好像很久没人住了呀。你现在住哪儿呢？小雨，你现在在哪儿呢？我现在在上班呢。那我过去找你吧。我不在事务所。你不在事务所呀？你不说你上班的吗？是不是出什么事儿了呀？你还记得我们常去的那家咖啡厅吗？我们见面再谈吧。有我照顾还能不好吗？你现在住的挺远吧？都请上司机了。哪上班的？车你的？志玲的。猜着了。到底怎么回事啊？啊，又有什么情况？跟我说说呗。我是觉得你这样做牺牲太大了，没办法，已经这样了，硬撑下去吧。行吧，反正你需要我帮助呢，就一定给我打电话。别委屈了自己，别太委屈了你自己，好吗？千万别跟我妈说。别跟我妈说